川峰的树林巡航车价格已经公布了两万七千九百八，能推出这个车型呢，一点也不奇怪。一个发动机的动力平台能推出两款甚至是四款车，仿赛、街车、复古、旅行车款或者是拉力车款，这样的零件通用性对降低研发成本是很有帮助的。奥迪、宝马、奔驰的二点零 T 发动机就是一个很好的例子。从 A 级车到 D 级车。从小型的 SUV 到大型的 SUV 都装过这台发动机。四五零这台发动机呢，还可以做旅行车。所以在设计一台发动机之前，你就要想好弄这台发动机要装在什么车型上面。这台发动机呢，我再熟悉不过了。它还没有上市，我已经做了分析了。潜力呢是比较大的，用于取代春风 NK 四百那台发动机的。用在复古巡航车上面，它的外观做了适当的修改，离合器边盖呢换成了更加圆润的，以对应这台车的设计风格。在街车和仿赛是这个样的，在中钢的两侧呢也设计了装饰三十条，以营造复古元素。在仿赛上面是没有的，这个是需要重新开模的。从车架的多个几何点看。车架呢，也是从春风速领 S R 延伸而来。后品差的造型和长度都有一些变化，但是大体的结构是没有变的，依旧采用的是多连杆的悬挂，只不过呢，它的减震调得更加的软，前减震呢预载有点硬，是不是它为了营造一点运动性？起水部分呢，的确要好于春风以往的车型，看起来呢更加有质感一些，塑料感呢没有那么重，它的长宽高和本田的 C M 5 0 0很接近。轴距呢为一米四八，和杜卡迪的 G 八轴距差不多。轴距这样设定的巡航车，灵活性都比较好了。本田的 CM 5那台也是一样，尾灯采用的是两个小太阳的设计，排气管呢也弄成了双出双排的设计。车把的把套、开关总成以及按键，还有离合、刹车，都能看到春风速旅 S 二仿赛的影子。仪表采用的是圆形液晶仪表。里面的功能呢，和速灵其他车型都差不多，配有 TCS 防滑系统，刹车卡钳呢配的是西户的，而更加追求性能的速灵 S2 用的是 b l a m b o 的。接下来来说一下重点部分，发动机的最大功率呢，从三七千瓦调到了三十千瓦，转速从九千五百转爆发变成了八千转爆发，扭矩呢从三十九提升到了四十二。也就是说，七千五百转以内的动力要比春风速旅 S2 要强。过了八千五百转呢，速旅 S2 的动力呢会比这台要强。不同的车型有不同的动力需求，从而呢对动力进行相应的调整。从这台发动机的参数四十二的扭矩上看，春风速旅 S2 三九的扭矩根本就没有压榨这台发动机。下一次速旅 S2 升级可能会到三九千瓦，扭矩可能到四十二左右。最近呢，感觉春风出来的机子都没有一味的去压榨了，有点铃木 G S 叉的路线了。G S 叉二五零呢，调教保守，动力性能很一般，但是春风呢是有性能的。四五零的排量两万七千九的价格，直接把价格定到了 T 二三百的区间。不仅它受影响，就连刚刚发布的无级 C U 五五也受影响，还有钱江以及奔达那些。现在的战况就相当于你不要我吃饭。那我就先做，大家也别想吃。